বিসমিল্লা রহমান রাহিম অর্থনীতি সম্মান শ্রেণীর এবং মাস্টার্স শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এটা তৃতীয় বর্ষ হোক আর মাস্টার্স হোক আর প্রথম বর্ষ হোক যে কোনো শ্রেণীর কারণ এটা আজকে একই ইয়ারে আছে অন্য বছর অন্য ইয়ারে যেতে পারে এই বিষয়টা মনে রাখবে আলোচনা করব ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের মানে সামষ্টিক অর্থনীতির ফিলিপস কার আজকে লেকচার নাম্বার হচ্ছে থ্রি তিরিশ বারো দু হাজার বাইশ আর একদিন পর একত্রিশ তারিখ আর একদিন পর আমরা দু সালে চলে আসব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আলোচনা করছি ফিলিপস কার্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি এর আগে একটা কথা বলে ফেলি সেটা হচ্ছে আমার এ পর্যন্ত ছশো পঞ্চাশের উপর লেকচার আছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স মাইক্রো ইকোনমিক্স স্ট্যাটিস্টিক্স ম্যাথমেটিক্স প্রত্যেকটা লেকচার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ার ভিত্তিক এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবজেক্ট ভিত্তিক যেমন ম্যাক্রো মাইক্রো এইভাবে প্লেলিস্ট করে সাজিয়ে দেয়া আছে অতি সহজে ক্লাসগুলো পাবে যদি তোমরা প্লেলিস্ট কিভাবে বের করতে হয় এই সম্পর্কে যদি জানো না জানলে অভিজ্ঞ কারোর সহায়তা নেবে অথবা হোমে আমার একটা ভিডিও আছে আমার বই সেটা যদি দেখো আমার বই সম্পর্কে কি কি বই আছে জানতে পারবে পাশাপাশি ক্লাসগুলো কিভাবে খুঁজে বের করতে হবে সেখানে সিস্টেম বলে দেওয়া আছে আমরা দুই নাম্বার লেকচারে কি আলোচনা করেছি ফিলিপস কার্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি শেষ হয় নাই আজকের লেকচারে কি হবে শেষ হবে দুই নাম্বার ক্লাসে আমরা শেষ করেছিলাম এখানে ডব্লিউ ডট মানে মজুরি বৃদ্ধির হার এটা কে লিখেছিলাম আমরা এস এল মাইনাস ডিএল সাপ্লাই অফ লেবার মাইনাস ডিমান্ড অফ লেবার এবং আমরা বলেছিলাম এই যে ফাংশন জি প্রাইম ইট ইস স্মলার দেন জিরো আমি এটাকে যদি আরেকটু যদি লিখি ডব্লিউ ডট জি এই এস এল মাইনাস ডিএল হচ্ছে এক্সেস সাপ্লাই অফ লেবার অ্যান্ড জি প্রাইম স্মলার দেন কি জিরো ডট ডট এক নাম্বার এক্সেস সাপ্লাই অফ লেবার কারণ আমরা জানি যে শ্রমের যুগান হতে শ্রমের চাহিদা যদি বাদ দিই তাহলে আমরা শ্রমের অতিরিক্ত যুগান পাই এই অতিরিক্ত যুগানকে আমরা ইংরেজিতে বলি এক্সেস সাপ্লাই অফ লেবার প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আসো যে এই অ্যাক্সেস সাপ্লাই অফ লেবারের সাথে আমি একটু বেকারত্বের হারের সম্পর্ক দেখব অ্যাক্সেস সাপ্লাই অফ লেবারের সাথে কার সম্পর্ক দেখব আমি বেকারত্বের হারের সম্পর্ক দেখব এখন বেকারত্বের হার কি বেকারত্ব আর বেকারত্বের হারের ভিতরে একটু কি আছে পার্থক্য আছে পার্থক্যটা কি আমি একটু বলি মনে করো আমার অর্থনীতিতে এক হাজার লোক হচ্ছে কর্মক্ষম এক হাজার লোক কর্মক্ষম মানে এরা কাজ করার উপযোগী এদের ভিতরে সাতশো লোক কাজ পেয়েছে কাজে যোগদান করেছে এবং অর্থনীতিতে বেকার হচ্ছে কত তিনশো লোক তাহলে বেকারত্বের হারটা কত এক হাজার বাই কত তিনশো ইন্টু হান্ড্রেড হার শতকরা হার বের করতে হলে একশো দ্বারা গুম করতে হবে তিনশোকে যদি আমি এক এক হাজার দ্বারা যদি ভাগ করি দুটো শূন্য কাটা গেল ঠিক আছে আর একটা শূন্য কাটা গেল তিন দশে তিরিশ অর্থাৎ আমাদের বেকারত্বের হার হচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট আমাদের বেকারত্বের হার হচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ বেকারত্বের হার বের করতে হলে আমরা টোটাল বেকারকে মোট আবার কর্মক্ষম যারা লোক আছে সেটা দ্বারা ভাগ করব ভাগ করে একশো দ্বারা কি করব আমি গুণ করব আর মনে রাখবা তিরিশ পার্সেন্ট যে কথা পয়েন্ট থ্রি জিরো কি একই কথা এই বেকারত্বের হারকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করেছি ছোট ইউ দ্বারা অর্থাৎ ছোট ইউ হচ্ছে বড় ইউ বাই এল ক্যাপিটাল ইউ বাই এল ছোট ইউটা অর্থাৎ ক্যাপিটাল ইউকে এল দ্বারা ভাগ করলে বেকারত্বের হার পাওয়া যায় 
যদি এইভাবে যদি লেখি মানটা দশমিকে বের হবে আর একশো দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে এই তিরিশে বের হবে তিরিশ পার্সেন্ট তা আশা করি তোমরা বেকারত্বের হারটা বুঝতে পেরেছ এখন আসো আমরা বেকারত্বের হারের সাথে অ্যাক্সেস সাপ্লাই মানে শ্রমের অতিরিক্ত যোগানের সম্পর্কটা কি অর্থাৎ শ্রমের অতিরিক্ত যোগানের সাথে বেকারত্বের হারের আমরা একটু সম্পর্কটা একটু দেখতে চাচ্ছি আমরা চিত্রের মাধ্যমে কি করে দেখি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি এদিকে ধরেছি বেকারত্বের হার ভূমি অক্ষে আর লম্বক্ষে আমি ধরেছি অ্যাক্সেস সাপ্লাই ঠিক আছে তাহলে এই এইটা হচ্ছে আমার বেকারত্বের হার এবং অ্যাক্সেস সাপ্লাইয়ের ভিতরে সম্পর্ক নির্দেশকারী রেখা এই রেখাটা হচ্ছে বেকারত্বের হার এবং অ্যাক্সেস সাপ্লাইয়ের ভিতরে কি করে এইটা সম্পর্ক নির্দেশকারী রেখা ঠিক আছে বেকারত্বের হার নির্দেশ করে এই রেখাটা এবং অ্যাক্সেস সাপ্লাইয়ের ভিতরে কি সম্পর্ক অ্যাক্সেস সাপ্লাই অফ লেবার ঠিক আছে এবং একটু লক্ষ্য করো যে আমাদের অ্যাক্সেস সাপ্লাই অফ লেবার যদি জিরো হয় তাহলে কিন্তু বেকারত্বের হার কিন্তু জিরো না আমাদের অ্যাক্সেস সাপ্লাই অফ লেবার যদি জিরো হয় তাহলে দেখা গিয়েছে যে আমাদের বেকারত্বের হার মনে করো এখানে দিলাম ফাইভ পারসেন্ট কত ফাইভ পারসেন্ট এই যে এই বিন্দুতে এই বেকারত্বের হার রেখাটা ভূমি অক্ষকে মূল বিন্দু হতে ডান দিকে কি করেছে ছেদ করেছে অবশ্যই বেকারত্বের হার রেখাটা ভূমি অক্ষকে মূল বিন্দু হতে ডান দিকে মানে ভূমি অক্ষের ধনাত্মক অংশে ছেদ করবে ফলে যে অ্যাক্সেস সাপ্লাই যদি কি হয় জিরো হয় অ্যাক্সেস সাপ্লাই অফ লেবার যদি কি হয় জিরো হয় তাহলে বেকারত্বের হারটা কখনো জিরো হবে না জিরো হলে রেখাটা মূল বিন্দু হতে উত্থিত হবে যেহেতু ডান দিকে থেকে ছেদ করে গিয়েছে বেকারত্বের হারটা এইটা ফাইভ পারসেন্ট হতে পারে আর একটু বাম দিকে যদি আসে চার পারসেন্ট হতে পারে আর একটু ডান দিকে যদি ছেদ করে যায় এটা ছয় পারসেন্ট হতে পারে আমি ধরো ফাইভ পারসেন্ট ঠিকই করলাম ছেদ করলাম তো এখন তোমাদের মনে একটা প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে বেকারত্বের অ্যাক্সেস সাপ্লাই অফ লেবার অর্থাৎ শ্রমের যদি অতিরিক্ত যোগান না থাকে তাহলে তো বেকারত্বের হার শূন্য হওয়ার কথা বেকারত্বের হার ধনাত্মক মানে ফাইভ পারসেন্ট হলো কিভাবে ঠিক আছে আমি একটু দেখি তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তরটা দিতে পারে কিনা একটু দেখি হ্যাঁ একটু দেখো এদিকে একটা চিত্র আঁকছি এদিকে একটা চিত্র আঁকছি এই যে এদিকে নিয়োগ এখানে আর এখানে হচ্ছে মজুরি এটা হচ্ছে ডিমান্ড অফ লেবার আর এটা হচ্ছে সাপ্লাই অফ লেবার হ্যাঁ ওই আগের চিত্র তোমরা জানো এবং দেখো তো এই এই ইনট বিন্দুতে আর্থিক মজুরি ডব্লু নট নিয়োগ কত নির্ধারিত হয়েছে এন নট এবং এক্ষেত্রে এই ইনট বিন্দুতে কি কোনো অ্যাক্সেস সাপ্লাই আছে ইনট বিন্দুতে কোনো অ্যাক্সেস সাপ্লাই অফ লেবার নাই কেন নাই কারণ ইনট বিন্দুতে এই শ্রমের চাহিদা রেখা অনুযায়ী শ্রমের চাহিদার পরিমাণ হচ্ছে ডব্লু নট ইনট সাপ্লাই অফ লেবার শ্রমের যোগান রেখা অনুযায়ী শ্রমের যোগান হচ্ছে ডব্লু নট ইনট এর মানে ইনট বিন্দুতে শ্রমের চাহিদা এবং শ্রমের যোগান পরস্পর সমান যেহেতু ইনট বিন্দুতে শ্রমের চাহিদা এবং শ্রমের যোগান পরস্পর সমান সেই জন্য ইনট বিন্দুতে অ্যাক্সেস সাপ্লাই অফ লেবার কি জিরো অতএব আমরা অ এন নট নিয়োগকে আমরা পূর্ণ নিয়োগ বলি প্রিয় শিক্ষার্থীরা পূর্ণ নিয়োগ কাকে বলে পূর্ণ নিয়োগ হচ্ছে প্রচলিত মজুরিতে যারা কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের সবাই যদি কাজ পায় তাহলে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ বিদ্যমান তাহলে লক্ষ্য করো প্রচলিত মজুরি হচ্ছে ডব্লিউ নট 
এই প্রচলিত মজুরিতে শ্রমের যোগান রেখা অনুযায়ী ডব্লু নট ই নট পরিমাণ শ্রমিক কাজ করতে ইচ্ছুক শ্রমের চাহিদা রেখা অনুযায়ী ডব্লু নট প্রচলিত মজুরিতে শ্রমের চাহিদা ডব্লু নট ই নট অর্থাৎ যারা কাজ করতে ইচ্ছুক মালিক পক্ষ তাদেরকে কাজ দিতে রাজি আছে ফলে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ অর্জিত হচ্ছে কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থীরা এমন কিছু শ্রমিক আছে যারা এই প্রচলিত মজুরি ডব্লু নোটে কাজ করতে ইচ্ছুক না মনে করো এই ডব্লু নোট হচ্ছে পাঁচশো টাকা মজুরি দৈনিক এই পাঁচশো টাকা মজুরিতে এমন কিছু শ্রমিক আছে তারা কাজ করতে ইচ্ছুক নয় তারা মনে করে যদি মজুরি যদি ছয়শো টাকা হয় তাহলে আমি কাজ করব। আরো কিছু শ্রমিক আছে তারা মনে করবে মজুরি যদি সাতশো টাকা হয় তাহলে আমি কি করব কাজ করব ঠিক আছে এই যে যারা প্রচলিত মজুরির ঊর্ধ্বে ছয়শো টাকা বা সাতশো টাকা মজুরিতে যারা কি কাজ করতে চায় পাঁচশো টাকা দিয়ে যারা কাজ করতে চায় না ছয়শো বা সাতশো টাকা মজুরিতে যারা কাজ করতে চায় বাজারে মজুরি ছয়শো বা সাতশো টাকা না থাকার কারণে তারা কাজ করবে না তাদেরকে বেকার বলে এই বেকারদেরকে বলা হয় সাংঘর্ষিক বেকারত্ব ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট ফ্রিকশনাল ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট সাংঘর্ষিক কি বেকারত্ব এদেরকে বলা হয় ঠিক আছে তাহলে এই প্রচলিত মজুরিতে দেখা গেছে যে যারা কাজ চাচ্ছে তারা কাজ পেয়ে গেছে এটাকে আমরা পূর্ণ নিয়োগ বলি এক্সেস সাপ্লাই করে জিরো কিন্তু মনে রাখবেন পূর্ণ নিয়োগ বলতে কিন্তু একশো পার্সেন্ট নিয়োগ বুঝায় না উন্নত অর্থনীতিতে চুরানব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট উন্নত অর্থনীতিতে চুরানব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট যদি কি হয়ে যায় নিয়োগ হয়ে যায় তাহলে সেটাকে বলা হয় কি পূর্ণ নিয়োগ কিন্তু বাকি মনে করো যে পাঁচ থেকে ছয় পার্সেন্ট আছে যারা এই প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক না তারা আরও বেশি মজুরি হলে তারা কাজ করবে তারা কি করবে কাজ করবে এইটাকে বলা হয় ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট এই জন্য অ্যাক্সেস সাপ্লাইটা জিরো হলেও ফ্রিকশনাল 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 আনএমপ্লয়মেন্ট ফ্রিকশনাল ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট থাকবে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে মনে করো অনেকে এই সময় কাজ খুঁজে বেকার আছে একটা কাজ ছেড়ে দিয়েছে আর একটা কাজ খুঁজতেছে এই ভিতরে একটু সময় থাকে ওই সময় তারা কি থাকে বেকার থাকে যখন আমরা তথ্য কালেকশন করছি তখন দেখা গেল যে মনে করো মিস্টার এ উনি আগে কাজ করত এখন কাজ কি করে ছেড়ে দিয়েছে আর একটা উচ্চ মজুরিতে কাজ করবে সে কাজ খুঁজতেছে তাকে যদি জিজ্ঞেস করি তুমি কি সে বলবে তো আমি বেকার অতএব পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় যখন অর্থনীতি চুরানব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট নিয়োগ হয়ে যায় এটাকে পূর্ণ নিয়োগ বলি এর বাইরেও কিছু লোক কি থাকে বেকার থাকে এদেরকে ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট বলে ঠিক আছে এই জন্য অ্যাক্সেস সাপ্লাইটা যখন জিরো হয় তখন একটা ফ্রিকশনাল আনএমপ্লয়মেন্ট কি থাকবে এরপর যদি মনে করে অ্যাক্সেস সাপ্লাই যদি কি হয় বাড়ে তাহলে আমার আনএমপ্লয়মেন্টটা কি হবে বাড়বে অ্যাক্সেস সাপ্লাই যদি বাড়ে আমার আনএমপ্লয়মেন্টটা কি হবে বাড়বে ঠিক আছে बृद्धि पाएकार हार एक ही मुखी सम्पर्क এখন আমরা এক কাজ করতে পারি এই অ্যাক্সেস সাপ্লাই অফ লেবারকে লেবারের জায়গায় আনএমপ্লয়মেন্ট রেট অফ আনএমপ্লয়মেন্ট এখানে বসিয়ে দিলাম কি করলাম আমরা অ্যাক্সেস সাপ্লাই অফ লেবারের জায়গায় এখানে রেট অফ আনএমপ্লয়মেন্ট বেকারত্বের হাটটা এখানে বসিয়ে দিলাম তাহলে সমীকরণটা হলো ডব্লু ডট ইকুলু জি ইউ যেখানে জি প্রাইম ই স্মলার দেন জিরো অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধির হার বেকারত্বের হারের উপর নির্ভরশীল যেখানে বেকারত্বের হারের সাথে মজুরি বৃদ্ধি হারের সম্পর্ক বিপরীত মজুরি বৃদ্ধির হার বেকারত্বের হারের সাথে 
বেকারত্বের হারের উপর নির্ভরশীল যেখানে বেকারত্বের হারের সাথে মজুরি বৃদ্ধি হারের সম্পর্ক জি প্রাইম স্মলার দেন জিরো হওয়ার কারণে আমরা বিপরীত সম্পর্ক কি করব বলবো আমরা কয়টা বাজে আটত্রিশ পনেরো মিনিট হয়ে গেছে লেকচার না হ্যাঁ বিপরীত সম্পর্ক আমরা বলবো এখন আসো আমরা যে এই বিপরীত সম্পর্কের ভিত্তিতে একটা ফিলিপস কার্ভ আমরা দেখাচ্ছি ঠিক আছে একটা বিপরীত সম্পর্কের ভিত্তিতে আমরা কি করছি আমরা ফিলিপস কার্ভটা কি করছি আমরা দেখাচ্ছি হ্যাঁ দেখো এই এই হ্যাঁ আমি ভূমিকে কি ধরেছি আমি ভূমিকে ধরেছি বেকারত্বের হার লম্বকে ধরেছি মজুরি বৃদ্ধি হার ডব্লু ডট প্লিজ স্যার ডব্লু হচ্ছে মজুরি একটা ডট বিন্দু দেন যদি তাহলে মজুরি বৃদ্ধির হার মনে রাখবেন এই ডব্লু ডট ইকুয়াল টু ডি ডব্লু বাই ডি টি বাই ডব্লু অর্থাৎ যে মনে করো সময়ের পরিবর্তনের ফলে মজুরির পরিবর্তনের পরিমাণটাকে প্রাথমিক মজুরি দ্বারা ভাগ করলে মজুরি বৃদ্ধির হারটা কি পাওয়া যায় যাক এখন আসো যে এটা হচ্ছে আমাদের ফিলিপস কার্ভ পিএইচ এটা হচ্ছে আমাদের ফিলিপস কার্ভ ক্লিয়ার এই ফিলিপস কার্ভে ফিলিপস কার্ভে মনে করো এই যে বেকারত্বের হার আমি দেখাচ্ছি ধরো এটা ধরো আমি এখানে দিলাম সেভেন পার্সেন্ট ঠিক আছে এই বেকারত্বের হারে মজুরি বৃদ্ধির হারটা শূন্য বেকার এই ফিলিপস কার্ভটা ডান দিকে নিম্নগামী করে অঙ্কন করেছি কেন ডান দিকে নিম্নগামী করে অঙ্কন করেছি একেবারে স্পষ্ট কারণ ফিলিপস কার্ভে দুটো চলক একটা হচ্ছে মজুরি বৃদ্ধির হার আর একটা হচ্ছে বেকারত্বের হার আমরা জানি বেকারত্বের হারের সাথে মজুরি বৃদ্ধির হারের সাথে বেকারত্বের হারের বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে এই জন্য ফিলিপস কার্ভটা ডান দিকে নিম্নগামী হয়েছে এবং এই রেখাটা ভূমি অক্ষে যে বিন্দুতে সেট করে সেই বিন্দুতে ওই বেকারত্বের হারে মজুরি বৃদ্ধির হার শূন্য এখন একটু বুঝে নাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটা অর্থনীতিতে মনে করো সেভেন পারসেন্ট বেকারত্ব আছে এই সেভেন পার্সেন্ট যদি বেকারত্ব থাকে যদি তাহলে মজুরি বৃদ্ধি করার কোনো প্রয়োজন নেই মজুরি বৃদ্ধির হারটা কিন্তু শূন্য থাকবে যদি সেভেন পার্সেন্ট যদি কি থাকে বেকারত্ব থাকে অর্থাৎ আমরা যদি অর্থনীতিতে সেভেন পার্সেন্ট বেকারত্ব যদি মেনে নেই তাহলে মজুরি বৃদ্ধির হারটা শূন্য হবে এবং এক্ষেত্রে আমাদের অর্থনীতি কোনো মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে না মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে না ঠিক আছে কিন্তু আমরা মনে করছি না আমাদের বেকারত্বের হারটা কমানো দরকার সেভেন পার্সেন্ট বেকারত্ব অর্থনীতিতে অর্থনীতিতে রাখা ঠিক না আমাদের বেকারত্বের হারটা কমানো দরকার এটা কমিয়ে আমরা সিক্স পার্সেন্ট আনতে চাই কত পার্সেন্টে সিক্স পার্সেন্টে আমরা আনতে চাই তাহলে সিক্স পার্সেন্টে যদি আমরা আনতে চাই মনে করো আমরা আমরা মজুরি বাড়াতে হবে ওয়ান পার্সেন্ট অর্থাৎ এক পার্সেন্ট বেকারত্ব যদি আমরা কমাতে চাই তাহলে এক পার্সেন্ট আমাদেরকে কি মজুরি বাড়াতে হবে তাহলে তুমি লক্ষ্য করো মজুরি বৃদ্ধির হার মজুরি বৃদ্ধির হারটা কত বলেছি এক পার্সেন্ট তাহলে অবশ্যই কি হয় পিরট মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে কারণ অর্থনীতি যখন মজুরির হারটা যখন কি হবে বাড়বে হ্যাঁ মজুরি বৃদ্ধি করবে উৎপাদনকারীরা তখন তারা কি করবে এই অতিরিক্ত মজুরিটা মানে প্রোডাকশন কস্টটা বেড়ে যাওয়ার কারণে তারা পণ্যের মূল্য বাড়াবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবে তাহলে আমরা কি দেখছি আমরা দেখছি যে বেকারত্বের হার সেভেন পার্সেন্ট থেকে সিক্স পার্সেন্টে আনতে হলে মনে করি মজুরি হার এক পার্সেন্ট বৃদ্ধি করতে হবে তাহলে মজুরি হার এক পার্সেন্ট বৃদ্ধি যদি আমরা করি তাহলে প্রোডাকশন কস্ট বাড়বে প্রোডাকশন কস্ট বাড়লে পণ্যের মূল্য বাড়বে মানে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে এই জন্যই আমরা বলি ফিলিপস কার্ভে বেকারত্বের হার কমাতে হলে মজুরি হার বাড়াতে হয় অর্থাৎ ফিলিপস কার্ভ অনুযায়ী বেকারত্বের হার কমাতে হলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে ঠিক আছে ফিলিপসের মূল বক্তব্যটা ছিল মজুরি বৃদ্ধির মজুরির বৃদ্ধির হারের সাথে ঠিক আছে এটাকে পরে আমরা কনভার্ট করেছি কার সাথে মুদ্রাস্ফীতির সাথে এরপরে আসো আমরা এই ফিলিপস রেখাটা ভূমি অক্ষের দিকে উত্তর উত্তর আকৃতির হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা দয়া করে একটু মনে রাখবে রেখাটা যদি এইরকম হয় তাহলে মূল বিন্দুর দিকে উত্তর আকৃতির আর এইরকম যদি হয় মূল বিন্দুর দিকে তাহলে এটা হচ্ছে কি অবতল আকৃতির ফিলিপস কার্ভটা মূল বিন্দু থেকে উত্তর আকৃতির হয় কারণ 
ফিলিপস তার গবেষণায় দেখিয়ে দেখেছেন যে পরবর্তীতে যদি বেকারত্বের হার আরও এক পার্সেন্ট কমাতে চাই মানে সিক্স পার্সেন্ট থেকে ফাইভ পার্সেন্টে যদি কি করতে চাই আসতে চাই তাহলে একটু লক্ষ্য করেন মজুরির হার টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট টু পয়েন্ট কত টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট বাড়াতে হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু লক্ষ্য করো যে এখান থেকে এখানে যদি এক পার্সেন্ট হয় এই 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 জায়গাটা যদি এক পার্সেন্ট হয় তাহলে এটা তো উত্তর হয়েছে তো এই জায়গাটা দেখো তো এই জায়গার চেয়ে এই জায়গাটা একটু বড় না বড় তাহলে এখানে আরও এক পার্সেন্ট ধরলে দুই পার্সেন্ট আর অর্ধেক কত পয়েন্ট ফাইভ আড়াই পার্সেন্ট তাহলে কে আমি দেখলাম আমি যদি সেভেন পার্সেন্ট থেকে যদি আমি ফাইভ পার্সেন্টে যদি আসতে চাই অর্থাৎ আমি যদি বেকারত্বের হার যদি একসাথে দুই পার্সেন্ট যদি কমাতে চাই তাহলে মজুরি আমাকে বাড়াতে হবে আড়াই পার্সেন্ট কত বাড়াতে হবে মজুরি আমাকে আড়াই পার্সেন্ট বাড়াতে হবে আর যদি আমি যদি প্রথমে সেভেন থেকে সিক্স পার্সেন্টে যদি আসতে চাই মানে এক পার্সেন্ট যদি বেকারত্ব যদি কি করতে চাই কমাতে চাই প্রথমে মজুরি বাড়াতে হবে এক পার্সেন্ট এরপরে যদি মনে করো আমি ফাইভ পার্সেন্টে যদি আরও এক পার্সেন্ট যদি কি করতে চাই বেকারত্ব কমাতে চাই হ্যাঁ আরও এক পার্সেন্ট মানে সিক্স পার্সেন্টে আসার পর আরও এক পার্সেন্ট কমাতে চাই তার এক থেকে আড়াই কত আরও দেড় পার্সেন্ট আমাকে কি করতে হবে মজুরি বাড়াতে হবে অর্থাৎ বেকারত্বের হার এখানে ইম্পর্টেন্ট বক্তব্য ফিলিপসের বেকারত্বের হার যত কমে মজুরি বৃদ্ধির হারটা ততই বাড়ে বেকারত্বের হারটা যতই কমে মজুরি বৃদ্ধির হারটা ততই বাড়ে প্রথম এক পার্সেন্ট বেকারত্বের হার কমানোর জন্য আমরা মজুরি বৃদ্ধির হারটা ছিল এক পার্সেন্ট ঠিক আছে পরবর্তীতে বেকারত্বের হারটা ছয় পার্সেন্ট থেকে পাঁচ পার্সেন্ট আরও এক পার্সেন্ট কমাতে গিয়ে আমাদের মজুরির হার যেটা এইটা এখন বৃদ্ধি করতে হয়েছে দেড় পার্সেন্ট অর্থাৎ পূর্বের চেয়ে কি বেশি এর কারণ কি এর কারণটা আমি ব্যাখ্যা করেছি যখনই অর্থনীতি বেকারত্বের হারটা কমে মানে বেকারদের সংখ্যা কমে যায় তখনই আমি যখন আরও নিয়োগ যখন বাড়াতে চাই কারণ মনে রাখবে যে পরবর্তী এক পার্সেন্ট বেকারত্ব কমাতে হলে আমাকে নিয়োগ কি করতে বাড়াতে হবে আমি তখন যখনই নিয়োগ বাড়াতে চাই যেহেতু বেকারদের সংখ্যাটা কমে গিয়েছে এই জন্য আমাকে পূর্বের চেয়ে অধিক পরিমাণে মজুরি আমাকে অফার করতে হয় অধিক পরিমাণে মজুর অফার করতে হয় যেমন মনে করো প্রচলিত মজুরিতে পাঁচশো টাকাতে মিস্টার এ কাজ করতে রাজি না সে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা হলে কাজ করবে মিস্টার বি ছয়শো টাকা হলে কাজ করবে মিস্টার সি ছয়শো পঞ্চাশ টাকা হলে কাজ করবে এখন ফার্মের যখন সুতরাং এরা বেকার ফার্মের যখন মনে করো শ্রমিকের চাহিদাটা বাড়বে তখন সে কিন্তু ওই পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা যখন সে অফার করবে তখন সে মিস্টার এ কে পেয়ে যাবে এরপর মনে করো ছয়শো টাকা অফার করলে মিস্টার বি কে সাতশো টাকা অফার করলে মিস্টার সি কে সে পাচ্ছে অর্থাৎ যত বেশি সে নিয়োগ বাড়াবে অর্থাৎ বেকারত্বের সংখ্যাটা যখন কমে যাবে তখন তাকে মজুরিটা অধিক হারে কি করতে হয় বাড়াতে হয় এই জন্য ফিলিপস রেখাটা ভূমি অক্ষের দিকে উত্তল আকৃতির হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটি হচ্ছে ফিলিপস কার্বের কি তাত্ত্বিক ভিত্তি এটি হচ্ছে ফিলিপস কার্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি যদি তোমাদেরকে বলে ফিলিপস কার্বের তাত্ত্বিক ভিত্তিটা আলোচনা করে এটা তিন নাম্বার লেকচার সম্ভবত এটা কি তিন নাম্বার লেকচার হ্যাঁ এটা তো স্যার আমি একটু দেখি নিই এটা ফিলিপস কার্বের কয় নাম্বার লেকচার আমি একটু ইউটিউবে গিয়ে একটু দেখে নিই একটু দেখে নিই স্যার আমি দেখে নিচ্ছি এটা এখন একটা জিনিস বলি এই দেখো দেখছো এটা হচ্ছে মূল চ্যানেল যারা এই ব্যানারটা দেখতে পারবা তারা বুঝতে পারবা আমরা মূল চ্যানেলে প্রবেশ করেছো এই মূল চ্যানেলে এই মূল চ্যানেলে তুমি কি করবা এই দেখো প্লে লিস্ট এই প্লে লিস্টে ক্লিক করবা এই প্লে লিস্টে ক্লিক করলে তুমি কি করবা দেখবা এই দেখ ফার্স্ট ইয়ার অনার্স তারপর দেখো সেকেন্ড ইয়ার কি অনার্স দেখো এই এই সেকেন্ড ইয়ারে ক্লিক করবা হ্যাঁ আবার দেখো শো অল দিলে হ্যাঁ সেকেন্ড ইয়ার অনার্সের সমস্ত ক্লাসগুলো কি হয়ে যাবে 
চলে আসবে এগুলো একটু বুঝতে হবে তোমাদেরকে ঠিক আছে এরপর পাবলিক ইউনিভার্সিটি অনুযায়ী কি করা হয়েছে ক্লাসগুলো সাজানো হয়েছে এখানে তিন নম্বর লেকচার আপনারা প্রথম লেকচারে দেখবেন যে কিছু আলোচনা করেছি ঠিক আছে না তাত্ত্বিক ভিত্তিতে আলোচনা হয়েছে দুই নাম্বার লেকচার থেকে হ্যাঁ দুই নাম্বার লেকচারে একটা ছবি এঁকেছি চিত্র এঁকেছি চিত্র এঁকে তারপরে এই এতটুকু পর্যন্ত আসলাম আজকে যে চিত্র বর্ণনা আর অনেক কিছু এক্সট্রা বুঝাইছি এগুলো তার পরীক্ষার খাতা লেখার প্রয়োজন নাই সুতরাং তুমি এই দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার লেকচার এই দুইটা লেকচার দেখে তোমাকে তাত্ত্বিক ভিত্তিটা তোমাকে লিখে নিতে হবে ঠিক আছে পরিশ্রম করে এইভাবে যদি তুমি লিখতে পারো তখন কিন্তু আমরা যখন খাতা দেখি তখন আমরা বুঝি যে লেকচার দেখে বা বই দেখে ছাত্র নিজে কি করেছে সে লিখেছে তখন সে নাম্বারটা পায় কি বেশি আর রেডিমেড যদি মনে করো লেখা যদি লেখেন যদি কোনো স্যার দিয়েছে বা আমি দিয়েছি সেখানে নাম্বার আসে কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী কি আসে না নিজে বুঝে যদি লেখো নাম্বারটা কিন্তু ভালো আসে আর তোমার দক্ষতাও কি হয়ে যাবে বেড়ে যাবে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাত্ত্বিক ভিত্তি সংক্রান্ত তিন নাম্বার লেকচার আজকে শেষ করলাম সবাই ভালো থেকো